எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கு நைன் டூ பாஞ்சு இருபது அரியரஃபம் நான் உங்கள் ஸ்மெயிலி இன்னைக்கு என்ன நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு என்ன நாள் தான் பிப்ரவரி ஆறு தானே அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஏ சீட்ஸ் பிப்ரவரி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இதே நாளில் நான் உட்காந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒன்று சாதிச்சிட மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கணும்னு முடிவு பண்ணி இந்த அரியரஃபம் ஆரம்பிச்சு இந்த அரியரஃபம் நேம் வந்ததுக்கான என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் டுவெல்த் நைன் டூ நைன்டி த்ரீ பர்சன்ட் பட் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது அரியர் ஆ சால் 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 யூ ஆர் தி இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எஸ் கரெக்ட் நான் தான் ஒரு இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட் அரியர் வச்சேன் நான் அரியர் வச்சதுக்கப்புறம் தான் லைஃப்பில் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது புரிய ஆரம்பிச்சு அண்ட் எனக்கு அந்த காலேஜ் லைஃப்பில் தான் இந்த மிமிக்ரி அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது இமிடேஷன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்ஜே விஜே இந்த மாதிரி திறமைகளுக்கெல்லாம் அப்படியே அஸ்திவாரம் போட்டு ஓகே பண்ணிடுவோண்டா கௌதம் நம்ம ஆல்ரெடி அரியர் வச்சுட்டோம் சும்மாவே வேலை சூப்பராக கிடைக்கிது இதில் அரியர் ஒரு வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணி அண்ட் அப்பவுமே திறமை வளர்த்துணும்னு ஆரம்பிச்சு பட் திறமை அப்போ இருந்துச்சா இல்லையான்னு தெரியல பட் ஒரு வெறி இருந்துச்சு அந்த வெறியில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் போய் பார்த்து தோல்விகளை பார்த்து இப்போ சுரண்டு போகாமல் தோண்டு போகாமல் ஒரு இடத்துக்கு வரணுங்கிற வெறியோடி இப்போ வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் ஸ்மைலி ஸோ இந்த ஒரு வருஷத்தில் என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் இருந்துச்சு என்னெல்லாம் நான் பண்ணேன் இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு இன்னொரு வெறி இருந்துச்சுன்னா எப்படியாச்சும் ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு வருஷம் இல்லை ரெண்டு வருஷம் பயங்கரமா பேசுறோம் பயங்கர ரீச் ஆகுது அப்படி மக்கள்லாம் நம்மளை அப்படியே தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்க ஸ்மைலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி யோசிச்சு எடுத்து பொங்கி எழுந்து என்னை ரிஜெக்ட் பண்ண அவங்களே கூப்பிட்டு வச்சு எனக்கு ஆர்ஜியை வேலை கொடுக்குற மாதிரிலாம் கனவு கண்ண கடைசியில ரியாலிட்டியில என்ன நடந்துச்சுன்னா முப்பத்தி மூணு சப்ஸ்கிரைபரோடு எண்பத்தாறு வீடியோ அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வியூஸ் கிட்ட வந்திருக்கு அதுக்கு ஒரே காரணம் என்னோட திறமையோ இல்லை என்னோட ஒரு விஷயங்களோ உங்களுக்கு ரீச் ஆகாது மட்டும்தான் அண்ட் அதுக்கு நான் தான் முழு தவையான காரணம் இதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இதுக்கப்புறம் இன்னும் ட்ரெயின் ஆக போறேன் இன்னொன்னு ட்ரெயினா எப்படியாச்சும் உங்ககிட்ட ஓகே இந்த பையன் நல்லா பேசுறான் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் எடுத்து ஆகணுங்கிற வெறியோடு இனிமேல் உழைக்க போறேன் கூடிய சீக்கிரம் நான் யோசிச்சதை அச்சீவ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அண்ட் இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு என்னெல்லாம் இடத்துல ரிஜெக்ட் ஆனேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் சேனல் ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கிறேன் விஜய் சேனல்ஸ்லயும் போய் ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கேன் ஆர்ஜி சேனல்ஸ்லயும் போய் ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட எல்லா இடத்துலயுமே ரிஜெக்ட் ஆயிட்டேன் அண்ட் அந்த ரிஜெக்ட் ஆனது காரணம் எனக்கு ஸ்டஃப் கிடையாது யாராச்சும் ஒருத்தவங்க திறமையே இல்லாத ஒரு பையனை கூப்பிட்டு வச்சு வேலை கொடுப்பாங்கன்னா கிடையவே கிடையாது பிகாஸ் இதுக்கு வேண்டிய தனியாக கோர்ஸ் போய் இதுக்கு வேண்டிய தனியாக படிச்சு கஷ்டப்பட்டு இதுலயே சார்ந்து இருக்கிற நிறைய பேர் இருக்காங்க அண்ட் அவங்களுக்கே வேலை இல்லாமல் சுத்திட்டு இருக்கும் போது பார்ட் டைமாக ஏதோ ஒன்று பேஷன் சொல்லிட்டு பண்ணுற ஒரு பையனை கிடைக்குமானா கிடைக்கலாம் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு திறமை இருந்தால் கண்டிப்பாக கிடைக்கலாம் மற்றபடி சும்மா இருக்கிறவங்க கிடைக்காது பட் நான் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு உங்களை கண்டிப்பாக ரீச் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு பேசிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் இந்த ஒரு வருஷத்தில் வேற நல்லா நினச்சி அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த ஒரு வருஷத்தில் அங்கிள் ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் முடிச்சதுனால ஒரு ஜாப் ஏதாச்சும் ஒன்று போகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஜாப்பில் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் சோலார் கம்பெனியில் ஒன்று சேர்ந்து அதுவும் ஓகே செட் ஆகாமல் அதுக்கப்புறம் இப்போ டிசைன் ஃபீல்டில் வந்து சேர்ந்துருக்கிறேன் ஓகே இது வந்து என்னோடய ப்ரொஃபஷன் என் பேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஓ உனக்கு ப்ரொஃபஷனும் வேணும் பேஷனும் வேணும் கேட்டிங்கன்னா ப்ரொஃபஷன் நம்ம படித்த படிப்பு எப்படியாச்சும் ஒரு அறிவு அது சார்ந்தமாக நம்ம கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு எனக்கு ஒரு யோசனை ஓகே நம்ம படிச்சிட்டோம் அதுக்குன்னு அதை விட்டுறக்கூடாது அதுலேயும் நம்ம திறமையை வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் திட்டி திட்டி திட்டு வாங்கி முடிஞ்ச அளவுக்கு கற்றுக்கிட்டு இப்போ ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறேன் பேஷன் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பல ரிஜெக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டேன் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படியே தாங்கு தாங்கு தாங்கி தம்பியே பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஃப்ரீடமாக கொடுத்து என்னை பண்ண விட்டது எந்த டீம் பார்த்தீங்கன்னா ரெவனைட்ரோ அண்ட் அந்த ரெவனைட்ரோ டீமில் இருக்க ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸுமே ரொம்ப கொடுத்து வச்சாங்க மொத்தம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க அப்படியே ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அண்ட் அவங்க எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாஸ் இதுதான் என் டீம் இந்த டீம் வச்சு தான் நாங்கள் ஃபிஃப்டீன் கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இது வரைக்கும் வந்திருக்கோம் அண்ட் அதுவும் ஒரு இயரில் ஸோ அது நினைக்கும் போது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக தான் இருக்குது அண்ட் அந்த சேனல் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அந்த சேனல்லையும் எனக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து எனக்குன்னு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்து என்னை பேச வச்சாங்க அண்ட் அது மூலமாக நிறைய திறமைகள் வெளில வந்துச்சு
எனக்கு பயங்கரமான ஒரு சேஞ்ச் ஏற்பட்டுச்சுன்னா எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்கா வந்துட்டு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டாஸ்மார்க் எதிராக பிகாஸ் யங் ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து கேட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது யாரும் ஒருத்தவங்க யாருனே தெரியாதவங்க நமக்கும் அவங்களுக்கும் சொந்தமே கிடையாது ஆனால் அவங்க நமக்கும் சேர்த்து ஒரு இடத்துல போராடி நிறைய வாட்டி ஜெயிலுக்கு போகிறாங்க அவங்க டாஸ்மார்க் மூணு சொல்கிறதுனால அவங்க பேரோ புகழோ கிடைக்க போகிறது இல்லை யாருமே கண்டுக்க போகிறது இல்லை எல்லாருமே பைத்தகாரம் மாதிரி தான் பார்க்க போகிறாங்க எத்தனையும் இந்த மாதிரி சமூக சமுதாய போராளிகள் அப்படி பார்த்துருக்கோம் அண்ட் யாருமே நம்ம கண்டுக்கிறது கிடையாது அப்படி இருக்கிற ஒருத்தவங்க எதுக்கு வேண்டி திரும்பி திரும்பி போராடணும் யாருக்கு வேண்டி திரும்பி திரும்பி போராடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரும்போது தான் இந்த சேஞ்சுங்கிறது ஒரு கவர்மெண்ட் எடுக்கிறதோ இல்லை அவங்க கொடுக்குறதோங்கிறது கிடையாது நமக்குள்ளே நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் நம்ம என்ன மாதிரி யோசிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சேஞ்சு தான்ங்கிறது எனக்கு ப்ரூவ் ஆச்சு அதனால் அன்னைக்கு இருந்து ஓகே இதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரிங்க் சைடு போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு பண்ணதான் பட் ஒரே ஒரு வாட்டி அதை மீறி ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் நடிச்சா ஆனால் அந்த ப்ராப்ளம் நடிக்கும் போது கூட ஒரே ஒரு விஷயம் தான் புரிஞ்சிச்சு ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறனால எந்த ஒரு விஷயமே மாற போகிறதில்ல எல்லாமே லூசுத்தனமாக கரெக்டாக ஏதோ ஒன்று பைத்திய மாதிரி தான் வந்து நிற்குமே தவிர அதை தவிர வேறு எதுவுமே நடக்காதுங்கிறது ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இது மூலமாக இனிமேல் இந்த சரக்கு அந்த தம்மு இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் இருக்காது அப்படிங்கிறத உங்ககிட்ட தாழ்மையுடன் கோரிக்கையாக நான் வச்சுக்கிறேன் நம்ம யாருமே அடிக்க வேணாம் நானும் இனிமேல் அடிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறத தாழ்மையுடன் நிரூபித்து சொல்கிறேன் இனிமேல் கண்டிப்பாக நோ 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 இதுக்கு மேலே என்ன விஷயங்கள்லாம் கேட்டிங்கன்னா சில விஷயங்கள்லாம் கேட்கும்போது சம காண்டம் யாரையாச்சும் பிடிச்சி கொள்ளணும்னு தோணும் ஏன் இப்போலாம் இந்த நாட்டில் இப்படி நடக்குதுன்னு தோணும் சில விஷயங்கள்லாம் யோசிக்கும் போது ஏய் இது ஜாலியாக இருக்குது இந்த நியூஸ் எப்படி நம்ம விட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் சில விஷயங்கள்லாம் கேட்கும்போது ஆ இப்படியும் மனுஷங்க இருக்காங்களா ஓ இப்படியும் அவங்க சாதிச்சிருக்காங்களோ ஓ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்களா ஒரு விஷயம் வரணும்னா இவ்வளோ கஷ்டப்படணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி எத்தனையோ யோசனைகள் இருக்கும் எத்தனையோ கேள்விகள் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த ஒரு வருஷத்தில் படித்து நியூஸ் கேட்டு ஓகே இதை பேசலாம்னு நினச்சி இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது தான் சமுதாயத்தில் அப்படிங்கிற யோசிச்சு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சேன் கூடிய விரைவில் இந்த அரியரகமும் சரி அந்த கலாம் டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி சரி உங்களை வந்து ரீச் பண்ணும்போது அது என்டர்டெயின்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும் நிறைய விஷயங்களை மாற்றி போடுறதாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் உங்கள் ரோல் மாடல் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சயின்டிஸ்ட் பேரை சொல்கிற மாதிரி இருக்குங்கிறத ஒரு சொல்லிக்கிறேன் நிறைய சயின்டிஸ்ட் பேர் ஆ எனக்கு இந்த அப்துல் கலாம் அப்புறம் மஸ்கெலான் இந்த மாதிரி நம்ம அதை மீறி படித்தோன்னா நமக்கு வேறு யார் தெரியும் எனக்கு அவ்வளோதான் தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சயின்டிஸ்ட் பேர்லாம் சொல்லுவீங்க பட் அதை மீறி இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்க சயின்டிஸ்ட் இல்லை இருந்த சயின்டிஸ்ட் இருக்க போகிற சயின்டிஸ்ட் இவங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமே இவங்களையும் நம்ம ஏன் ரோல் மாடலில் வச்சு கூட அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த அரியரகம் கூடிய விரைவில் நிறைய விஷயங்களை சேகரித்து உங்களுக்கு வந்து சேர்க்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கலாம் டுவெண்ட்டி என் காசா பண்ணமா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்டர்டெயின் பண்ணி அண்ட் அதே மாதிரி யோசிக்க வைக்கும் அப்படிங்கிறது கேட்டுக்கிறேன் இன்னும் ஒரு வருஷம் கழித்து இப் இந்த சேனலில் இப்போ இருக்கிற முப்பத்தி மூணு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எப்படி மாற போகிறாங்கன்னு தெரியாது பட் இப்போ இருக்கிற இந்த முப்பத்தி மூணு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸ் என் லவ்வபிள் பீப்புள்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் இந்த ஒரு வருஷம் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க திடீர்னு உங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணி என் வீடியோ கேட்டிருப்பீங்க அண்ட் அது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப 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 பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் என் ஸ்டஃப்பை நான் உயர்த்தி என்னோடய திறமையை இன்னும் வெளிப்படுத்தி முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் என்ன உங்களை சந்தோஷப்படுத்த முடியும் எப்படி பேசுனா உங்களை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு கூடிய சீக்கிரம் உங்களை ஃபுல் வீடியோவும் கேட்க வைப்பேன் இது வரைக்கும் கேட்க வைக்காத காரணம் நான் தான் இனிமேல் கேட்க வைக்க போகிறது காரணமும் நானாகவே இருந்துக்கிறேன் தேங்க்யூ அண்ட் லவ் யூ ஆல் லவ் யூ ஃபார் த சப்போர்ட் நீங்கள் எப்பயும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அண்ட் அது மூலமாக எல்லாமே பெருசாகணும் எல்லாருமே பெருசாகணும் நிறைய ஹெல்ப் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னு தோணுது தேங்க்யூ அண்ட் லவ் யூ ஆல் உங்கள் ஸ்மைலி எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் உங்கள் கூட தான் தேங்க்யூ அண்ட் லவ் யூ ஆல்